আবারো বেপরোয়া বাসের প্রতিযোগিতায় প্রাণ গেল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর প্রতিবাদে রাজধানীর প্রগতি সরণিতে সড়ক অবরোধ বিক্ষোভ দুইটা পাটাপাশি বাস একসাথে যাচ্ছিল ঠাস করে রাস্তাটা পার হচ্ছে ওই টাইমে হচ্ছে ওকে দুইটার মাঝখানে ফেলে চাপা দিয়ে দিয়েছে আর জেব্রা ক্রসিং এও হিট করছে মানুষকে এতটুকু সেন্স যাদের নেই তাদেরকে ড্রাইভিং লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে প্রতি মাসে বাস চালকের লাইসেন্স সহ প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র চেক করতে হবে শিক্ষার্থীদের দাবি মেনে নেয়ার আশ্বাস উত্তরের মেয়রের আমি মনে করি এটাকে অত্যন্ত যৌক্তিক দাবি এটাকে যত দ্রুত সম্ভব বাস্তবায়ন করতে হবে লেছিলেন প্রধান শিরোনাম দুপুরের সময় সঙ্গে আছি আমি ফারজানা মুমু এবং আমি ইমদাদুল হক আর অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ একদিন না যেতে এবার বিলাইছড়ি উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতিকে গুলি করে হত্যা সাতজন নিহতের ঘটনায় আটক হয়নি কেউ জড়িতদের গ্রেফতারে চলছে চিরুনি অভিযান প্রাইসচার্চে নিহতের লাশ হস্তান্তর শুরু নেদারল্যান্ডসে বন্দুকধারীর গুলিতে হতাহতের ঘটনায় সন্দেহভাজন এক তুর্কি নাগরিক আটক নাইকো দুর্নীতি মামলার নথিপত্র চেয়ে বেগম জিয়ার করা আবেদন খারিজ অভিযোগ গঠনের শুনানি পহলা এপ্রিল পর্যন্ত মুলতবি ঢাকার চারপাশে নদী দখল মুক্তে গাবতলি ও আমিন বাজারে বিআইডব্লিউটি এর অভিযান গুড়িয়ে দেয়া হচ্ছে বিভিন্ন স্থাপনা বাধা দেয়ার চেষ্টা দখলদারদের এবং দুর্নীতির আখড়াই পরিণত পাসপোর্ট অধিদপ্তর জড়িত কর্মকর্তারা অবগত জানিয়ে খতিয়ে দেখার আশ্বাস স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আবারও বেপরোয়া বাসের চাপায় প্রাণ গেল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীর সকালে রাজধানীর প্রগতি সরণিতে সুপ্রভাত পরিবহনের একটি দ্রুত গতির বাস বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস বিইউপির শিক্ষার্থী আবরারকে চাপা দেয় নিরাপদ সড়কের দাবিতে আবরারও আন্দোলন করেছিল এই সড়কে কেড়ে নিল তার প্রাণ এই ঘটনার প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ করে রেখেছে শিক্ষার্থীরা ঘাতক বাসের চালককে আটক করেছে পুলিশ সকাল সাতটার দিকে রাজধানীর প্রগতি সরণি এলাকায় যমুনা ফিউচার পার্কের সামনে থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসে ওঠার সময় বেপরোয়া সুপ্রভাত নামের বাসটি আবরারকে চাপা দেয় এ সময় বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী আবরার আহমেদ চৌধুরী গুরুতর আহত হয় কুর্মিটোলা হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন তার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে বসুন্ধরা গেটের সামনে বিইউপি শিক্ষার্থীরা নিরাপদ সড়কের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করে তাদের সঙ্গে যোগ দেন অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও এলাকাবাসী বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা আট দফা দাবি তুলে ধরে এই যদি ট্রাফিক হয়তো মানে সপ্তাহে নমুনা হয় যেখানে একটা স্টুডেন্ট জেবরা পোস্টিং করতে পার হচ্ছে ওই মুহূর্তে তাকে কিভাবে মরতে হয় নিরাপত্তাটা নিশ্চিত করে যান ক্লাস দরকার হয় লাস্ট নিয়ে যান তারপর এই জায়গাটা নিশ্চিত করে যান একটা মানুষের যতক্ষণ না পর্যন্ত একটা সিটিতে চলার বা একটা সিটিতে ড্রাইভ করার মতো সিভিক সেন্স না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে কোনো রকম লাইসেন্স ইস্যু করা উচিত না জেবরা ক্রসিং এও হিট করছে মানুষকে এতটুকু সেন্স যাদের নেই তাদেরকে ড্রাইভিং লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে ঘটনাস্থলে ছুটে যান পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ও উত্তর সিটি কর্পোরেশন মেয়র আতিকুল ইসলাম দোষীদের শাস্তি ও দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে শিক্ষার্থীদের আশ্বাস দেন ঢাকায় সুপ্রভাত লাইসেন্স চলবে না এই বাস বন্ধ যেখানে যেখানে বাস থামবে প্রত্যেকটি জায়গাতে আমি মার্কিং করে দিব আমাদের প্রয়াত মেয়র আনিস ভাই যে বাস কোম্পানি নিয়ে কাজ করছিলেন যত দ্রুত সম্ভব প্রত্যেকটি পয়েন্ট দিয়ে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বলব শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ আর অবস্থান কর্মসূচিতে রাজধানীর রামপুরা বাড্ডা ও বিশ্বরোড এলাকায় বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল সফিক মোহাম্মদ সময় সংবাদ ঢাকা এই মুহূর্তে প্রগতি সরণিতে আছেন রিপোর্টার শুভ খান সরাসরি যাচ্ছে তার কাছে
শুভ ইমদাদ রাজধানীর প্রগতি সরণিতে সকালের দিকে শিক্ষার্থী আবরার নিহতের পর থেকেই শিক্ষার্থীরা কিন্তু এই সড়কটিতে অবস্থান নিয়েছেন সুতরাং সকাল থেকেই বলা চলে এই সড়কে পুরোপুরি যান চলাচল বন্ধ রয়েছে এবং শিক্ষার্থীরা সড়কে অবস্থান নিয়ে আবরারের মৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদে এবং দোষী চালকের বিচারের দাবিতে কিন্তু এখনও বিক্ষোভ করছেন আমরা যদি একটু দেখানোর চেষ্টা করি শিক্ষার্থীরা এখনও রাস্তায় রয়েছেন এবং তারা বলছেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের দাবি বাস্তবায়ন না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা সড়কে অবস্থান করবেন তো সকালের এই ঘটনার পরেই ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আতিকুল ইসলাম এখানে এসেছিলেন তারা শিক্ষার্থীদের সাথে তিনি কথা বলেছেন এবং শিক্ষার্থীদের যে দাবি দেওয়া সড়ক নিরাপদ সড়কের যে দাবি দেওয়া সে বিষয়ে তিনি একমত প্রকাশ করেছেন এবং তিনি বলেছেন যে তাদের যে দাবি দেওয়াগুলো সেগুলো প্রধানমন্ত্রীর কাছে তিনি জানাবেন তো তারপরেও কিন্তু শিক্ষার্থীরা এখানে অবস্থান নিচ্ছেন তারা বলছেন যে তারা কোনো প্রতিশ্রুতি চান না বরং প্রতিশ্রুতি তারা বাস্তবায়ন চান তো দুপুরের দিকে শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে এখানে সংবাদ সম্মেলন করা হয়েছে যেখানে আট দফা দাবি কিন্তু তুলে ধরা হয়েছে এর মধ্যে প্রথম যে দাবিটি ছিল শিক্ষার্থীদের সেটি হচ্ছে যে পরিবহন সেক্টরকে রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত করা এছাড়া প্রতি মাসে চালক যারা রয়েছেন তাদের লাইসেন্স প্রয়োজনীয় যে কাগজপত্রগুলো রয়েছে সেগুলো নিয়মিত চেক আপ করা এছাড়া লাইসেন্স বিহীন চালক যারা রয়েছেন তাদের তারা যাতে গাড়ি চালাতে না পারেন সে বিষয়টি নিশ্চিত করা একই সাথে ফিটনেসবিহীন গাড়ির বিরুদ্ধে আজকে থেকেই তারা অভিযান চালানোর দাবি জানিয়েছেন এর পাশাপাশি তারা বলেছেন যে এই যে আবরা নিহতের ঘটনায় সুপ্রভাত বাসের যে চালক রয়েছেন চালক সহ মালিক যারা রয়েছেন তাদেরকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ শাস্তির ব্যবস্থা করা এছাড়া তারা বলেছেন যে রাজধানীতে যে পরিমাণ গাড়ি সে তুলনায় কিন্তু রাস্তার সংখ্যা খুবই কম যার কারণে এবং মালিকরা চালকদের কাছ থেকে যে অতিরিক্ত টাকা দাবি করার কারণেই তারা দাবি করছেন যে চালকরা কিন্তু বেপরোয়া গতিতে কিন্তু তারা গাড়ি চালাচ্ছেন তো এ কারণেই তারা কিন্তু বলছেন যে এই যে বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চলা সেই জিনিসটা তারা বন্ধ করে দিয়ে আর কি সড়কে যে নিরাপত্তা সেটি নিশ্চিত করা এবং শৃঙ্খলা ফিরিয়ে না এ বিষয়টি কিন্তু তারা এখানে কিন্তু তারা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন তো আমরা এখানে শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলেছি তারা বলছেন যে তারা তাদের দাবিটির জন্য দ্রুততম সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করা হয় এবং তারা বলছেন যে এখানে সড়ক বন্ধ থাকার কারণে যে সাধারণ মানুষের ভোগান ভোগান্তি হচ্ছে সেটি তারা চান না দ্রুততম সময়ের মধ্যে তারা চান এই সব দাবি দেওয়ার বাস্তবায়ন তো ইমদাত এই ছিল আমার কাছে এখানকার সবশেষ রাজধানীর প্রগতি সরণি থেকে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন রিপোর্টার শোভকান্ত তিনি জানাচ্ছিলেন সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত আবরারের প্রতিবাদে সেখানে সড়ক অবরোধ করে রেখেছে শিক্ষার্থীরা ট্রাফিক সপ্তাহের মাধ্যমে সড়ক শৃঙ্খলা ফিরলেও সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়নি বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা নজরদারি বাড়ানো না গেলে সড়কে মৃত্যুর মিছিল থামানো যাবে না বলেও মনে করেন তারা দুপুরে সময় সংবাদকে কথা বলেন বুয়েটের অ্যাক্সিডেন্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক সাইফুন নেওয়াজ ট্রাফিক সপ্তাহ অর্থাৎ শৃঙ্খলার জন্য বাট সেফটির জন্য যে চেকগুলো করতে হয় পুলিশের সেটা কিন্তু হয় না যার ফলে দেখা যায় সড়ক দুর্ঘটনা কিন্তু আমার এই শৃঙ্খলা সপ্তাহের মাঝেও ঘটে যায় সড়ক দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে আমার পুলিশের যে নিয়ন্ত্রণ সেটাও কিন্তু দুর্ঘটনা কেন্দ্রিক হচ্ছে না আপনার রাস্তা যেটা তৈরি করছি সেটাও কিন্তু নিরাপত্তার বিষয়গুলো চেকিং হচ্ছে না জনগণের অসচেতনতা তো রয়েছে যদি আমরা দীর্ঘমেয়াদী সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করতে চাই তাহলে অবশ্যই আমার যেমন পুলিশকে যেমন তার আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে ইঞ্জিনিয়ার যারা তাদের সেফটি সিকিউরিটি রাস্তা ঠিক আছে কিনা ইঞ্জিনিয়ারিং সব আইটেম ঠিক আছে সেটা दुर्बृत्तरा পরে তাকে উদ্ধার করে বিলাইছড়ি উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান এলাকাবাসী সেখানে তাকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক খবর পেয়ে নিহতের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠায় পুলিশ রাঙ্গামাটির দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় সন্ত্রাসীদের গুলিতে সাতজন নিহতের ঘটনায় এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে চরম আতঙ্কে রয়েছেন পাহাড়ি ও বাঙালিরা হামলার পর চিরুনি অভিযান শুরু করেছে সেনাবাহিনী কোনো সন্ত্রাসীকে ছাড় দেয়া হবে না বলে জানিয়েছে সেনাবাহিনী জিতেন বড়ুয়ার পাঠানো তথ্য ও ছবি নিয়ে রিপোর্ট 
রাঙ্গামাটির দুর্গম বাঘাইছড়ি উপজেলায় এখন থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে অজানা হামলার আশঙ্কায় চরম আতঙ্কে রয়েছেন বলে জানিয়েছেন স্থানীয় পাহাড়ি ও বাঙালিরা তবে সন্ত্রাসী হামলায় প্রিসাইডিং কর্মকর্তা সহ সাতজন নিহতের ঘটনার পর দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় চিরুনি অভিযান শুরু করেছে সেনাবাহিনী সন্ত্রাসীদের হামলা বিচ্ছিন্ন ঘটনা উল্লেখ করে সেনাবাহিনীর খাগড়াছড়ি রিজিয়ন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হামিদুল হক জানান সন্ত্রাসী নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত অভিযান অব্যাহত থাকবে সম্ভাব্য যে সমস্ত জায়গায় তাদের অবস্থান হতে পারে সেই সমস্ত জায়গায় আমরা খুঁজে দেখছি এবং আমরা একটা কম্বিং অপারেশন করছি এবং কাকু সামান্যতম ছাড় দেওয়া হবে না সাধারণ ভোটের সরকারি দায়িত্ব পালন করে ফেরত যাওয়ার সময় তাদের উপর যারা আক্রমণ করে তাদেরকে নিরাপত্তা বাহিনীর পক্ষ থেকে সরকারের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার ছাড় দেওয়া হবে না এবং তাদেরকে এলাকা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে এবং কোনোভাবেই তারা যেন ভবিষ্যতে আর কোনো সন্ত্রাসী আক্রমণ করতে না পারে সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে সোমবার সন্ধ্যায় বাঘাছড়ি উপজেলার দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় ভোট কেন্দ্র থেকে নির্বাচনী সরঞ্জাম নিয়ে ফেরার পথে সন্ত্রাসীদের গুলিতে প্রিসাইডিং কর্মকর্তা সহ সাতজন নিহত এবং এগারো জন গুলিবিদ্ধ সহ ছাব্বিশ জন আহত হন পার্বত্য জেলা রাঙামাটির দশ উপজেলার মধ্যে লংদু ও কাপ্তাই উপজেলায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ায় দ্বিতীয় ধাপে আট উপজেলায় ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয় সময় সংবাদ রাঙামাটি রাঙামাটিতে হামলার সময় নিরাপত্তার কোনো ঘাটতি ছিল না দাবি করে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা বলেছেন পাহাড়ি এলাকা হওয়ায় এ ঘটনা ঘটেছে সকালে চট্টগ্রামের সিএমএইচ এ আহতদের দেখতে এসে এ কথা বলেন তিনি চিকিৎসাধীন দশ জনের সবাই ভালো আছেন বলে জানান চব্বিশ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি পাহাড়ে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী এ ধরনের হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ সাধারণ মানুষের বিস্তারিত জানাচ্ছেন পার্থ প্রতিম বিশ্বাস উপজেলা নির্বাচন থেকে ফেরার পথে রাঙামাটির বাঘাইচড়িতে সন্ত্রাসীদের হামলায় সাতজন নিহত হয়েছে এছাড়া আরও পঁচিশ জন গুরুতর আহত হয়েছে এর মধ্যে আঠারো জনকে উদ্ধার করে চট্টগ্রামের সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে এর মধ্যে একজন মারা যায় বাকি সাতজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাদের রাতেই ঢাকায় সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বাকি দশজনকে চট্টগ্রামের সিএমএস হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে সকালে তাদের দেখতে চট্টগ্রামে এসেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ কে এম নুরুল হুদা এ সময় তিনি সাংবাদিকদের পোস্টের জবাবে জানান পাহাড়ের নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে যারা এ ঘটনার সাথে জড়িত তাদের দ্রুত আইনের আওতায় আনা হবে যারা নির্বাচনের মালামাল নিয়ে কেন্দ্র থেকে চলে আসতে আসছিল তাদেরকে সহায়তা করার জন্য বিজিবি ছিল পুলিশ ছিল আনন্দ বাহিনী ছিল সংকীর্ণ রাস্তা তা দিয়ে পিছনে ফেরা এবং ঘুরে আসা তো কঠিন এই সমস্ত সুযোগ নিয়ে তারা এই অন্যদিকে চব্বিশ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি জানান যারা আহত হয়েছে তারা এখন সুস্থ আছে পাহাড়ে আধিপত্য বিস্তার করার কারণেই বারবার এ ধরনের সংঘাতের ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ করেছেন রাঙামাটির সাধারণ মানুষজন বাঘাচুরি সহ পার্বত্য এলাকার বিভিন্ন জায়গায় এই ঘটনাগুলো হচ্ছে কিন্তু এইবার যেটা হয়েছে আমাদের এই যে সরকারি যারা কাজে গেছে নির্বাচন কাজে তাদের তো কোনো দোষ নেই তাদের উপর কেনই অতর্কিত হামলাটা হইলো এটা আমাদের খুবই দুঃখজনক ব্যাপার আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে জোরালো আবদ্ধার জানাবো তিন পার্বত্য জেলাতে আবার সেনাবাহিনী স্থাপিত হোক তবে পাহাড়ে যাতে সংঘাত বন্ধ হয় সেজন্য সবাইকে সচেষ্ট হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন রাঙামাটি সাধারণ মানুষজন চট্টগ্রামের সিএমএস থেকে পার্থ প্রতিম বিশ্বাস সময় সংবাদ দুপুরের সময় আরো থাকছে দেশের বাজারে জ্বালানির দাম বাড়ায় উড়োজাহাজের টিকিটের মূল্য বাড়িয়ে খরচ সমন্বয়ের পরিকল্পনা বিদেশি এয়ারলাইন্সের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ার শঙ্কা নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্ট চার্চের দুটি মসজিদে হামলার ঘটনায় নিহতদের মরদেহ হস্তান্তর শুরু হয়েছে এরই মধ্যে নয় জনের মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হলেও এখন পর্যন্ত বাংলাদেশিদের কারো লাশ পরিবারের কাছে দেয়া হয়নি সেখানকার সবশেষ খবর জানিয়েছেন নিউজিল্যান্ড প্রবাসী বাংলাদেশি শহীদুল ইসলাম জল লাশ হস্তান্তরের যে প্রক্রিয়া সেটি শুরু হয়ে গিয়েছে এবং নটি লাশ অলরেডি হস্তান্তর করা হয়েছে তার মধ্যে কোনো বাংলাদেশি লাশ এখনো 
নেই কারণ বাংলাদেশি যারা এখানে আছেন তাদের সাথে আমি নিজে কথা বলেছি যে তারা কোনো ফোন পেয়েছে কি না তারা এখনো পায়নি তারা লাস্ট নিয়ে এখনো কোনো রকমের আপডেট পুলিশের কাছ থেকে পায়নি আরেকটি নিউজ হচ্ছে যে দুটো মসজিদের মধ্যে একটি মসজিদ কালকে খুলে দেওয়া হচ্ছে এবং সেটা হচ্ছে লিমুর মসজিদ আর আলনুর মসজিদ খুলে দিতে একটু সময় লাগবে এটা ছিল সর্বশেষ সংবাদ আমার কাছে নিউজিল্যান্ডে শ্বেতাঙ্গ সন্ত্রাসী হামলার ঘটনার পর যুক্তরাষ্ট্রে মুসলমানদের পাশে দাঁড়িয়েছে ইহুদি খ্রিস্টান সহ সব ধর্মের মানুষ তারা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে দিচ্ছেন সম্প্রীতির বার্তা সোমবার নিউইয়র্কে বাংলাদেশিদের পরিচালিত মসজিদ জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারে সমাবেশ করেন আন্তধর্মীয় নেতারা নিউইয়র্ক থেকে আরও জানাচ্ছেন হাসানুজ্জামান সাকি নিউজিল্যান্ডের মসজিদে সন্ত্রাসী হামলায় পঞ্চাশ জন নিহতের ঘটনার পর প্রতিদিনই যুক্তরাষ্ট্রের মসজিদগুলোতে সম্প্রীতি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হচ্ছে মূলধারার গণমাধ্যমেও এসব সমাবেশ গুরুত্বের সাথে প্রচার হচ্ছে সোমবার নিউইয়র্কের জামাইকা মুসলিম সেন্টার মসজিদে আসেন সব ধর্মের নেতারা যারা সাদা কালো এবং যে রেসিজম চলতেছে তার বিরুদ্ধে আমরা সোচ্চার এবং আজকে সমস্ত ধর্মের লোক আমাদের মসজিদে এসেছেন খ্রিস্টান ইহুদি বৌদ্ধ হিন্দু এবং আমাদের সমস্ত লিডার এর বিরুদ্ধে সোচ্চার ধর্মীয় নেতারা সহিংসতা বন্ধে সব ধর্মের মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর তাগিদ দেন এখানকার মুসলিম ভাই বোনদের সাথে আমরা একসাথে থাকি তাদের উপর আমাদের বিশ্বাস রয়েছে আমরা সহবস্থানে বিশ্বাসী তারা নিউজিল্যান্ডের হামলার পর এ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার রাজনীতিবিদদের সোচ্চার থাকায় তাদের ভূমিকার প্রশংসা করেন নিউইয়র্ক শহরের অন্যতম বৃহৎ এই জামাইকা মুসলিম সেন্টার মসজিদটি পরিচালনা করেন বাংলাদেশিরা বিশ্বজুড়ে এই মুহূর্তে যে ধর্মীয় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে তার প্রেক্ষিতে নিউইয়র্কের আন্তর্ধর্মীয় নেতারা এই মসজিদ ঘিরেই এখন সচেতনতামূলক কর্মসূচি পালন করছেন হাসানুজ্জামান সাকি সময় সংবাদ নিউইয়র্ক নাইক দুর্নীতি মামলার নথিপত্র চেয়ে করা বেগম জিয়ার আবেদন খারিজ করেছেন আদালত সকালে পুরান ঢাকার নাজিবুদ্দিন রোডে অবস্থিত পুরনো কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থাপিত ঢাকার নয় নং বিশেষ আদালতের বিচারক শেখ হাফিজুর রহমানের আদালত এ আদেশ দেন একই সঙ্গে এই মামলার অভিযোগ গঠনে শুনানির জন্য আগামী পহেলা এপ্রিল দিন ধার্য করা হয়েছে এদিন বেগম খালেদা জিয়া সহ এগারো জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন শুনানির জন্য দিন ধার্য ছিল কানাডীয় প্রতিষ্ঠান নায়কর সঙ্গে অস্বচ্ছ চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রায় চোদ্দ হাজার কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি সাধন ও দুর্নীতির অভিযোগে বেগম জিয়া সহ পাঁচ জনের বিরুদ্ধে মামলাটি করে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক এদিকে বেগম জিয়া খুবই অসুস্থ উল্লেখ করে ব্যক্তিগত চিকিৎসক দিয়ে চিকিৎসা দাবি জানিয়েছে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের বাইপাস সার্জারি করা হবে আগামীকাল সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালের চিকিৎসকরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সকালে গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ওবায়দুল কাদেরের চিকিৎসা সমন্বয়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের চিকিৎসক ডাক্তার আবু নাসার রিজভি তিনি জানান অস্ত্রোপচার করবেন মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালের হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ফিলিপ কো হাসপাতালে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদককে রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে আছে জনাব ওবায়দুল কাদের সাহেবের শারীরিক অবস্থা আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছে ওনার পেশার ডায়াবেটিস সবই কন্ট্রোলে আছে মাউন্ট এলিজাবেথের ডাক্তাররা সিদ্ধান্ত নিয়েছে আগামীকাল দশটায় ওনার বাইপাস সার্জারি হবে ওনার পরিবারের পক্ষ থেকে দেশবাসীর কাছে দোয়া দিয়েছে রাজধানীর চারপাশের নদী দখল মুক্ত করতে গাবতলী ও আবিনবাজার এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান চালাচ্ছে বিআইডব্লিউ টিএ তুরাগ বংশী নদীর মোহনায় গড়ে তোলা কয়েকটি স্থাপনা উচ্ছেদ করে বিআইডব্লিউ টিএ সেখানে দেখা যায় অনেকের চরের মধ্যে ছোট ছোট পুকুর করে নদী দখল করে রেখেছে পরে উচ্ছেদ চালানো হয় গাবতলী বড় বাজারে সেখানে নদীর জায়গায় গড়ে তোলা বেশ কয়েকটি বহুতল ভবন ঘুরিয়ে দেয় বিআইডব্লিউ টিএ এ সময় উচ্ছেদ অভিযানে বাধা দিতে নদীর মধ্যে বালখেট দিয়ে কৃত্রিম ব্যারিকেড সৃষ্টি করে দখলদাররা এই মুহূর্তে রাজধানীর গাবতলিতে আছেন রিপোর্টার মাহমুদ রাকিব বিস্তারিত জানতে সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে রাকিব 
হ্যাঁ মমু যে কথাটি বলছিলেন যে উচ্ছেদ অভিযান বাধাগ্রস্ত করতে কিছুটা বালখেড বা নৌযান দিয়ে নদীর গতিপথকে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে তা আমরা এখন ঠিক সেই জায়গাটাতেই আছি যেখানে মূলত অভিযোগটি এসছে যে যাতে বিআইডাব্লিউটি এর এক্সকাভেটার বা উচ্ছেদকারী যে অন্যান্য সহায়ক যান আছে সেগুলো যাতে সামনের দিকে যেতে না পারে সে কারণে নদীর মাঝখানে বেশ কয়েকটি বালখেড দিয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে বিআইডাব্লিউটি আমরা এখন আপনাকে একটু দেখাচ্ছি আপনি দেখছেন যে এখানে কিন্তু আমি ধীরে ধীরে যদি একটু আমার পিছন দিকটু আপনাকে দেখাই এখানে কিন্তু বেশ কিছু সংখ্যক বিআইডাব্লিউটি এর যে এক্সকাভেটার তার সামনে বালখেড রেখে দেওয়া হয়েছে তো এখন সে বিষয়টি নিয়ে কিন্তু মূলত এখানকার যারা শ্রমিক রয়েছেন এই বালুবাহী নৌযানের এবং বিআইডাব্লিউটি কর্মকর্তা রয়েছেন তারা সে বিষয়টি নিয়ে কথা বলছেন এখানে এখন কিন্তু এখানকার সামগ্রিক যে পরিবেশ সেটিও কিন্তু একটু উত্তেজনাকর পরিবেশ কারণ এখানে আমরা দেখেছিলাম বিআইডাব্লিউটি এর পক্ষ থেকে যখন এই উচ্ছেদটি করা হচ্ছিল এখানে বাধাগ্রস্ত হচ্ছিল তখন মূলত বালখেডগুলো যখন সরাচ্ছিল না তখন বিআইডাব্লিউ এর পক্ষ থেকে তাদেরকে সরানোর জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছিল তবে যারা মূলত এই নৌযানগুলো চালায় মাস্টার বা অন্যান্য সুপারভাইজার রয়েছে তারা দাবি করেছে যে এই তুরা নদীতে পর্যাপ্ত নাব্য সংকট না থাকার কারণে তাদের নৌযানগুলো সামনের দিকে এগোতে পারছে না তারা চরে আটকে গিয়েছেন বালুতে আটকে গিয়েছে তারা বলছে যখন আবার জোয়ার আসবে এখন ভাটা চলছে যখন জোয়ার আসবে তখন এই নৌযানগুলো সামনের দিকে এগোতে পারবে কিন্তু বিআইডাব্লিউটি বলছে যে এই উচ্ছেদকে বাধাগ্রস্ত করবার জন্য তুরাগ পারে বিশেষ করে আশুলিয়ে আপনি জানেন যে বেশ কিছু বালুর বড় বড় ডাম্পিং স্টেশন রয়েছে তারা বলেছে এই সবগুলো নৌযানেই কিন্তু বালু বা হে নৌযান সবগুলো নৌযানে বালু ভর্তি তারা বলছেন যে ওই যে বালু ডাম্পিং স্টেশনের যারা মালিক তারাই মূলত এই নৌযানগুলোর মাধ্যমে তুরাগের যে গতিপথ সেটি বন্ধ করে দিয়েছে বলে তারা দাবি করছে তো এই যে অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ এবং তার মধ্য দিয়ে মূলত এখন কিন্তু আপনি দেখছেন যে সেই যারা বালখেডের চালক রয়েছে বা অন্যান্য যারা মাস্টাররা রয়েছে তারা কিন্তু এখন বেশ কিছুটা একটু তারা উত্তেজনক অবস্থা আছে কারণ তারা বলছে তারা কোনোভাবেই এই নদীর যে উচ্ছেদ অভিযান চলছে বা এসবের সঙ্গে কোনোভাবেই সম্পৃক্ত না তারা দখলের সঙ্গে সম্পৃক্ত না তারা বলছে তারা অন্য জায়গা থেকে এসে তারা শুধুমাত্র তাদের কাজের তাগিদে তারা এখান থেকে নৌযান চালাচ্ছেন তো কেন তাদেরকে আসলে আমরা দেখেছি বেশ কিছু নৌযানকে এখানে যখন তারা সরাচ্ছে ছিল না তাদের নৌযান সরানোর জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছিল কিংবা তাদের যে যারা চালক ছিল বা মাস্টার ছিল তাদেরকেও আমরা দেখেছি যে বিআইডাব্লিউটির কর্মকর্তা তাদেরকে খুব বেশি ভালোভাবে চাপ দিচ্ছিলেন কিন্তু তারা কিন্তু আসলে সরাতে পারছেন না তারা বারবার সেই কথাটি বলছেন যে এই নদীর নাব্য সংকট সবচেয়ে খারাপ এবং তারা বলছেন যে বিআইডাব্লিউটি তারা নাব্য তা সংকট দূর না করে তারা কেন তাদেরকে সরানোর জন্য চাপ দিচ্ছে নাব্য সংকট না থাকলে তো এমনিতেই নৌযানগুলো ঠিকঠাক মতো চলে যেতে পারতেন নাব্য সংকটের কারণে মূলত তারা এখানে এখান থেকে নৌযানগুলো ঠিকঠাক মতো সরাতে পারছেন না বলে দাবি করছেন এসব বালখেডের চালক ও মাস্টাররা তো এখন পর্যন্ত এই পরিস্থিতি চলছে দেখা যাক পরবর্তী পরিস্থিতি কোন দিকে গড়ায় তো মমু এই ছিল আমার কাছে সবশেষ খবর রাজধানীর গাবতলী থেকে বিআইডাব্লিউটি এর উচ্ছেদ অভিযানের সবশেষ খবর জানাছিলেন মাহমুদ রাকিব সুনামগঞ্জে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের এক নেতার লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ ভোরে সদর উপজেলা থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয় এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে চার জনকে আটক করা হয়েছে পুলিশ জানায় ধলাইপার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে জাহাঙ্গীরনগর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি জয়নাল আবিদিনের লাশ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে নিহতের লাশ উদ্ধার করে সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায় পুলিশ পূর্বশত্রুতার জেরে তাকে হত্যা করা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে পুলিশ জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন স্বজন ও এলাকাবাসী মানুষের বালাই করছে কিন্তু সে খারাপ কি করছে না নরসিংদিতে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুদল গ্রামবাসীর সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন অন্তত পাঁচ জন সকালে রায়পুরা উপজেলায় এই ঘটনা ঘটে পুলিশ জানাই চরাঞ্চলে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে মির্জার চর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জাফর ইকবাল মানিক ও পরাজিত চেয়ারম্যান প্রার্থী ফারুকুল ইসলামের সমর্থকদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছিল এ নিয়ে দফায় দফায় কথা কাটাকাটি ও সংঘর্ষ হয় এরই জের ধরে সকালে দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে দুপক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে এতে ঘটনাস্থলেই দুইজন নিহত হন এ ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হন আরও পাঁচজন খবর পেয়ে আহতদের উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ এদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের ঢাকা মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে 
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডাক্তার সেলিনা হায়াত আইভির বিরুদ্ধে জামায়াত সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ প্রধানমন্ত্রী বরাবর জেলার প্রশাসকের মাধ্যমে সড়ক স্মারক লিপি দিয়েছে সচেতন নাগরিক সমাজ দুপুরে নারায়ণগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি হাসান ফেরদৌস জুয়েলের নেতৃত্বে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারক লিপি দেয়া হয় এতে অংশ নেন নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষ স্মারক লিপিতে বলা হয় মেয়র সেলিনা হায়াত আইভি বিভিন্ন ঘটনায় নারায়ণগঞ্জ চার আসনের সংসদ সদস্য শামীম ওসমান ও তার পরিবারকে জড়িয়ে কোনো তথ্য প্রমাণ ছাড়াই কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছেন পরে সংবাদ সম্মেলনে সচেতন নাগরিক সমাজের নেতারা মেয়র সেলিনা হায়াত আইভির বিরুদ্ধে জামায়াত সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ এনে এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নারায়ণগঞ্জের মেয়র সেলিনা হায়াত আইভি এবং তার আমন্ত্রণে নারায়ণগঞ্জে আসা কিছু জামাত শিবিরের দোসররা তাদের দিনের পরের দিনের বক্তব্য ওসমান পরিবারকে সম্পর্কে বিভিন্ন বিভিন্ন কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে এবং তথা নারায়ণগঞ্জের মানুষের সম্মান হানি করা বক্তব্যের বিরুদ্ধে আমরা আজকে এক হয়েছি যে এটা আর চলতে দেওয়া যায় না ইট শুড বি স্টপ এটাকে থামানো উচিত না হলে নারায়ণগঞ্জের মানুষ আমরা বারবার বিব্রত হচ্ছি তাদের এই কারণে স্মারক লিপিটি দেখেছি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে লিখিত হয়েছে আর সেই কারণেই আমি যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সেটা প্রেরণ করব যাতে করে স্মারক লিপিটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গোচরে আসে নানা অপরাধ আর দুর্নীতিতেছে আছে পাসপোর্ট অধিদপ্তর এমনকি এসবের সঙ্গে যুক্ত আছেন অধিদপ্তরের কিছু কর্মকর্তাও মিয়ানমার থেকে আসা রোহিঙ্গাদের ভুয়া পরিচয়ে বাংলাদেশি পাসপোর্ট ব্যবহার করার অভিযোগ পুরানো কিছুদিন আগে এমন অপকর্মের সাথে জড়িত থাকার প্রমাণ মেলে খাগড়াছড়ি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ জাহিদুল হকের বিরুদ্ধে চাঁদপুরে থাকাকালে কয়েক লাখ টাকার বিনিময়ে কয়েকজন রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশি পাসপোর্ট পেতে সহযোগিতা করেন তিনি শুধু তাই নয় তার বিরুদ্ধে সাধারণ ফির পাসপোর্ট দ্রুত পেতে সহযোগিতা করা সহ নানা অভিযোগেরও প্রমাণ পায় পাসপোর্ট অধিদপ্তর এজন্য দুই হাজার সালের ফেব্রুয়ারিতে তাকে চাকরি থেকে কেন বরখাস্ত করা হবে না তা জানতে চেয়ে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয় মন্ত্রণালয় এত অভিযোগের পরও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের সহযোগিতায় গত আঠারোই ফেব্রুয়ারি পুরস্কার স্বরূপ তাকে যশোরে বদলি করা হয় এত গেল একটি অভিযোগ অধিদপ্তরের সহকারী মহাপরিচালক এটিএম আবু আসাদ পরিচালক থাকাকালে অর্থের বিনিময়ে পাসপোর্ট বিতরণ ভিসা সেকশনে থাকাকালে জরিমানা গ্রহণ করে কোষাগারে জমা না দিয়ে আত্মসাৎ এমনকি দুই হাজার সালের জাতীয় নির্বাচনে ছুটিতে গিয়ে নিজ জেলা সাতক্ষীরায় জামায়াত নেতা এবং কলারোয়ায় শেখ হাসিনার গাড়ি বহরে হামলা মামলার আসামি যুবদল নেতা আশরাফ হোসেনের সঙ্গে বৈঠক করারও অভিযোগ আছে তার বিরুদ্ধে সূত্র বলছে এসব অভিযোগই এনএসআই এবং ডিজিএফআই অবগত টাকা পয়সার ব্যাপারেও অনেক কথা বলছে উনি সরাসরি না জড়িত থাকলে কিছু ওনার চামচার মতো লোকজন আছে ওদের মাধ্যমে দুর্নীতি করে কথায় আছে একটা ধরি মাস না সিফানি সে মাছ ধরতেছে ঠিকই পানি ছুঁতে দিচ্ছে না এসব অভিযোগ নিয়ে কথা বলতে চাইলে ক্যামেরার সামনে কিছু বলতে রাজি হয়নি তিনি তবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এসব বিষয়ে অবগত স্বীকার করে এসব কর্মকর্তাকে তলব করে খতিয়ে দেখবেন বলে জানান আমরা এগুলো শুনেছি আমরা এগুলো দেখছি ডিপার্টমেন্ট কি করতেছে তারপর আমরা ডিপার্টমেন্টের চিফকে আমরা জিজ্ঞাসা করব কিছু শুনেছি তার ফাইল আমি তলব করব তলব করার পরে আমি দেখব কি হয়েছে পাসপোর্ট অফিসের অনেক কর্মকর্তাকে কোণঠাসা করে রাখারও অভিযোগ রয়েছে আবু আসাদের বিরুদ্ধে যার প্রভাব পড়ছে শেষমেশ গ্রাহকদের ওপরে উড়োজাহাজের জ্বালানি তেলের দাম বাড়ার সঙ্গে সমন্বয় করতে সহসায় বাড়তে পারে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রুটের টিকিটের মূল্য এতে আন্তর্জাতিক বাজারে বিদেশি এয়ারলাইন্সগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হিমশিম খেতে হবে বলে মনে করে দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলো তাই আকাশপথে কম খরচে পরিবহন সেবা দিতে দ্রুতই জ্বালানির দাম আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সমন্বয় করার দাবি সংশ্লিষ্টদের বিস্তারিত ইমতিয়াজ আহমেদের রিপোর্টে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির দাম অপরিবর্তিত থাকলেও হঠাৎ করে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন বিপিসি উড়োজাহাজের জ্বালানি তেলের দাম বাড়ায় যা চলতি মাসের ছয় তারিখ থেকে কার্যকর হয় জেট ফুয়েলের নতুন মূল্য তারিখ অনুসারে অভ্যন্তরীণ রুটের জন্য ঢাকা চট্টগ্রাম ও সিলেট এয়ারপোর্ট থেকে উড়োজাহাজের জ্বালানির দাম দেশীয় মুদ্রায় প্রতি লিটার কিনতে হবে বাহাত্তর টাকায় যা আগে ছিল লিটারে সাতষট্টি টাকা আর আন্তর্জাতিক গন্তব্যে উড়োজাহাজের জ্বালানি তেলের দাম পড়বে লিটারে শূন্য দশমিক ছয় ডলার যা আগে ছিল লিটারে শূন্য দশমিক ছয় ডলার 
ভারতে জ্বালানি মূল্য বৃদ্ধির খরচ সমন্বয় করতে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রুটে টিকিটের দাম বাড়াতে হবে বেসরকারি বিমান সংস্থাগুলোর আমরা চাচ্ছিলাম যে জেট ফুয়েলের প্রাইসটা আরেকটু রিডিউস করার কোনো সুযোগ থাকে সেখানে সেখানে রিডিউস করার পরিবর্তে সেটা ইনক্রিজ হয়ে গেছে আমি একটু সন্দেহ আনন যে প্যাসেঞ্জার গ্রোথটা সেখানে কমে যাওয়ার একটা পসিবিলিটি হয়তো থেকে যাবে এয়ারপোর্ট ট্যাক্স এবং गवर्नमेंट ট্যাক্সে যে ব্যাপার আছে সেই ট্যাক্সেসগুলো থেকে সরকার কিছুটা বঞ্চিত হবে ফুয়েল প্রাইস ইনক্রিজ কা মানে হচ্ছে এটা অপারেশন কস্ট বেড়ে যাওয়া অপারেশন কস্ট মানে হচ্ছে যেটা ডিরেক্টলি এফেক্টেড টু দা প্যাসেঞ্জার এদিকে জ্বালানির খরচ বৃদ্ধির ফলে পরিচালন ব্যয় বেড়ে যাবে জানিয়ে বাংলাদেশ বিমানের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে এই অবস্থায় টিকিটের মূল্য বৃদ্ধি করা না হলে রাষ্ট্রীয় এই বিমান সংস্থার বাড়তে পারে লোকসানের পরিমাণ বিশেষ যে বড় বড় এয়ারলাইন্সগুলো রয়েছে তারা যে প্রাইসে তেল কিনে তার চেয়ে অনেক বেশি প্রাইস আমাদের তেল কিনতে হয় ইভেন পার্শ্ববর্তী ভারতের তুলনায় বাংলাদেশে এভিয়েশন ফুলের দাম থার্টি পারসেন্ট হায়ার দাম বাড়লে কিন্তু চট করে কিন্তু আমরা টিকিটের দামটা বাড়াতে পারি না এবং এক সেন্ট যদি আমার দাম বেড়ে যায় তখন কিন্তু আমার এন্ড অফ দ্য ইয়ার আমার ছয় থেকে আট কোটি টাকা আমাদের বেশি খরচ হয় বাংলাদেশ থেকে আন্তর্জাতিক রুটে এখনও পঁচাত্তর শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে বিদেশি বিভিন্ন বিমান সংস্থা সেখানে জেট ফুয়েলের আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সামঞ্জস্য না করে উল্টো দাম বাড়ানোর ফলে দেশীয় বিমান সংস্থাগুলো ঝুঁকির মধ্যে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা সংশ্লিষ্টদের ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইটের জন্য যে ফুয়েল প্রাইস আর ডোমেস্টিকের জন্য যে ফুয়েল প্রাইস এখানে একটা বিরাট পার্থক্য আছে এবং এখানে প্রায় ফিফটিন পার্সেন্ট মতন ভ্যাট না হয় যার জন্য আমাদের তেলের দামটা ডোমেস্টিক প্রাইস অনেক বেশি বেসরকারিভাবে যদি ফুয়েলটা আমদানি করা যায় তাহলে কিন্তু একটা কম্পিটিশন আসবে মার্কেটে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় বাংলাদেশ থেকে গেল বছর অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন রুটে আকাশ পথে ভ্রমণ করেছে প্রায় তেরো লাখ যাত্রী যা কয়েক বছর আগের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ ইমতিয়াজ আহমেদ সময় সংবাদ ঢাকা শ্রম আইন ও উচ্চ আদালতের নির্দেশনা অমান্য করে দিনাজপুরের হিমাগারগুলোতে চলছে আলো সংরক্ষণ কার্যক্রম বস্তায় পঞ্চাশ কেজির পরিবর্তে রাখা হচ্ছে দ্বিগুণ আলো এতে উপযুক্ত তাপমাত্রার অভাবে আলো নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা হয়েছে বিষয়টি স্বীকার করে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দিনাজপুর থেকে গোলাম নবী দোলানের পাঠানো তথ্য মঞ্জিদ আলম শিমুলের ছবি নিয়ে রিপোর্ট বস্তায় পঞ্চাশ কেজির পরিবর্তে রাখা হচ্ছে পঁচাশি থেকে একশো কেজির বেশি আলো এই বাড়তি ওজন পরিবহন করতে বাধ্য হচ্ছেন দিনাজপুরের হিমাগার শ্রমিকরা এক্ষেত্রে মানা হচ্ছে না শ্রম আইন ও আদালতের নির্দেশনা খোঁজ নিয়ে জানা যায় বস্তা হিসেবে হিমাগার ভাড়া ও শ্রম মজুরি নির্ধারণ হওয়ায় প্রতিটি বস্তায় দ্বিগুণ পরিমাণ আলু রাখছেন হিমাগার কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা এখানে আনে আমাদের একশো দশ কেজি একশো পনেরো কেজি নব্বই কেজি এরকম বস্তা দিচ্ছে কেন একশো কেজি বস্তা ওঠা যায় निर्देशना दिनपुर बारोटी हिमागारे बहत्तर हजार मेट्रिक टन आलुर धारण क्षमता रही নারিসাফ চ্যাম্পিয়নশিপের খবর ভারতের বিপক্ষে ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে কাল মাঠে নামবে বাংলাদেশের মেয়েরা সেমিফাইনালে জিততে ছোটখাটো কোনো ভুলও করতে চান না ছোটন শিষ্যরা এই মুহূর্তে নেপালে আছে রিপোর্টার নোমান আবদুল্লাহ বাংলাদেশ দলের সবশেষ খবর জানতে আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে निर्धारित समय अनुजाई हार्ड प्रैक्टिस 
বাংলাদেশ কিন্তু ভারতের সঙ্গে এর আগে যেহেতু কখনো জিততে পারেনি সেই হিসাবে কালকের ম্যাচটি বাংলাদেশে যেহেতু সেমিফাইনাল এবং বাংলাদেশে যেহেতু লক্ষ্য ফাইনাল খেলা সেই হিসাবে বাংলাদেশ দল কালকে ম্যাচটি জিততে সংকল্পবদ্ধ এবং সেই হিসাবে বাংলাদেশ দল প্রস্তুতি নিতে চায় এখন পর্যন্ত আমরা যদিও জানতে পেরেছি যে বাংলাদেশ দল টিম হোটেল ছেড়ে রওনা দিয়েছে এবং কিছুক্ষণের মধ্যে হয়তো এখানে পৌঁছাবে এবং এরপর প্র্যাকটিস শুরু করবে আইটি বিষয়ে আপনাকে জানিয়ে রাখি ইমদাদ যে বাংলাদেশ দলের যে অভিজ্ঞ ফুটবলার আছেন কৃষ্ণ সরকার তিনি আজকে অনুশীলনে নামবেন পুরো দমে অনুশীলনে নামবেন এবং কালকে তিনি ম্যাচে খেলবেন বলে আমরা জানতে পেরেছি তো ইমদাদ এই ছিল আমার কাছে এখান থেকে সবশেষ খবরাখবর ভারতের বিপক্ষে ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে কাল মাঠে নামবে বাংলাদেশের মেয়েরা তাদের সবশেষ খবর জানাতে আমাদের সাথে নেপাল থেকে যোগ দিয়েছিলেন রিপোর্টার নোমান আবদুল্লাহ ঢাকার কেরানীগঞ্জের কামরাঙ্গির চর সরকারি হাসপাতাল মাঠে কামরাঙ্গির চর শেখ রাসেল আন্ত স্কুল ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয়েছে দুপুরে বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন আওয়ামী লীগ নেতা অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম এমপি বর্তমান সরকার নতুন প্রজন্মকে সঙ্গে নিয়ে আগামীর উন্নত বাংলাদেশে পা রাখবে বলে এ সময় মন্তব্য করেন তিনি কামরুল ইসলাম বলেন প্রযুক্তি ও ইন্টারনেট ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের প্রতি অভিভাবক ও শিক্ষকদের লক্ষ্য রাখতে হবে ক্রিকেট টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে নুরজাহান বেগম উচ্চ বিদ্যালয় ও ওয়াজুদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় অংশ নেয় দুপুরের সময় শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আর একবার একদিন না যেতে এবার বিলাইছড়ি উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতিকে গুলি করে হত্যা সাতজন নিহতের ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতারে চলছে যৌথ বাহিনীর অভিযান এবার জেব্রা ক্রসিং এ বেপরা বাস কেড়ে নিল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীর প্রাণ প্রতিবাদে রাজধানীর প্রগতি সরণিতে সড়ক অবরোধ বিক্ষোভ ক্রাইস্টচার্চে নিহতদের লাশ হস্তান্তর শুরু নেদারল্যান্ডসে বন্দুকধারের গুলিতে হতাহতের ঘটনায় সন্দেহভাজন এক তুর্কি নাগরিক আটক নাইকো দুর্নীতি মামলার নথিপত্র চেয়ে বেগম জিয়ার করা আবেদন খারিজ অভিযোগ গঠনের শুনানি পহেলা এপ্রিল পর্যন্ত মুলতবি ঢাকার চারপাশের নদী দখল মুক্তে গাবতরি ও আবিনবাজারে বিআইডব্লিউটি এর অভিযান গুড়িয়ে দেয়া হচ্ছে বিভিন্ন স্থাপনা বাধা দেওয়ার চেষ্টা দখলদারদের আপনার মোবাইলে সময় সংবাদ দেখতে ও সব খবর পেতে ডাউনলোড করুন সময় অ্যাপ সঙ্গে থাকুন সময়